把东西交出来，你休想！
天哪！我要回去救他们。飘逸，你冷静点。啊，你爹已经惨遭毒手，而柳迎春为了救他娘，也已经葬身火海了。飘逸，你冷静啊！飘逸，你冷静啊！冷静点啊！飘逸，爹，飘逸。都是因为你，你今天就倒霉鬼，我全家都被你害死了。我爹是为了救你才惨遭毒手的，还有迎春，迎春也是你害死的。如果当时我们结了婚，他现在会和我在一起，你知道吗？你害死了多少人，你知道吗？都是我的错，是我害死了大家。爹。儿子，对不起，英春，伯母，我对不起你们。儿子无能，你还有脸叫他爹？你根本不是他儿子，宁儿。我不是他儿子。你杀了我，我不想活了。你杀了我。你杀了我！你这个孬种，我现在就杀了你！宁儿，宁儿，住手啊！宁儿，我要杀了他！够了！干什么？你这是？这都什么时候了？你们不要再互相埋怨、自相残杀了！现在我们最需要的是团结。你，还有飘逸，应该好好的想一想，要怎么为你们死去的爹报仇。这个血海深仇，你们俩一定要报。现在的当务之急是要好好的想一想，怎么远离这个是非之地。啊啊啊！儿，儿叔，咱们这是要去哪儿啊？我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸、宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。等我们避过了这个风头，我们再从长计议。门外有位叫梁普芳的人求见。
。庆元兄，可认得我梁普方？啊、哦，记得记得，普方兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎，可发呢？清远兄，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给清远兄添麻烦。普方兄，来到太极门，就像回到自己家一样，咱们还是到里面去说。里面请。好，请。哎，清远兄，你说可发兄在整龙县隐姓埋名二十多年，他都没想到，自己的部下，竟然是张凌海的奸细。哎，真是世事难料。胡方兄，杀害可发的凶手叫什么？叫尹小天，还有另外四个人，应该是他的手下。这群败类，惨无人道，杀害了这么多无辜之人，他们真该天诛地灭。可发兄，是为了保护我们，才惨遭毒手的。哼！这群猪狗不如的东西！胡方兄，你们放心，到了太极门，就等于到了自己的家。我绝不会再让你们受到半点伤害。梁叔叔，你放心吧。倘若有一天，那帮无耻败类胆敢进犯太极门半步，我一定会让他们血债血偿。好。唉，这是两个可怜的孩子。年纪轻轻，就有背负如此的血海深仇。爹，我能明白他们心中的痛苦，以后我一定会尽量照顾好他们的。飘逸，宁儿，既然发生了。就要坦然面对，一切苦难都会过去的。你们在太极门先安顿下来，不要想太多。多谢掌门收留。飘逸，来日方长，一定要坚强起来。你父亲朱可发，当年和我一起在太极门练功，我们情同手足。你是他的儿子，也就是我的儿子。这里就是你的家。就是太极门的掌门陈清泉吧，我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然我可不敢保证我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们。怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢
，队长，队长，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇。请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，朴一哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你朴一哥想想啊。讨厌，又欺负我。飘逸，听如雨说，你准备好了。嗯。展示给我看吧
，恭喜你，终于成功了。飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了，爹。飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点吗？嗯，明白了，爹。坤至柔而动也刚，至静而得方，厚德主。而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之辈，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云这是什么意思啊？哦，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊天子啊，清源兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。
仔细想想。飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主人，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢？我又忽然感受到，原来说你的，你继续说。原来手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸，你能有今天这么大的进步。我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力，不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，飘逸，我昨晚跟你说，武林大会的代表。按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不，你跟他比一场？是啊，飘逸，我们比一比吧。师傅，我的心思真的不在比武上。我想，还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。我们要在这里练功吗，飘逸？我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，是高度，也可以说是一种境界
，练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对，如果不能洞穿对手。就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛。就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始，一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气。如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧；静如山岳，动如江湖；蓄劲如开弓，发劲如放箭；曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平衡，才能发挥出人体最大的潜能。这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送回去啊？我平时是舍不得穿、啊，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双新的。哎，行了，省一点啊，你呀、啊，再送我一双就够了，我留着抱孙子的时候穿。
。爹，儿子不争气，没有保护好你们。你说的对，我不务正业，游手好闲。如果当初我肯好好练功，那么……你就不会死的那么惨，爹。我知错了，我已经觉悟了，请你原谅我，不孝，未能报答你的养育之恩。子欲养。而亲不待的道理，我终于明白了。你放心，我一定会帮你报仇的。这双鞋，你平常都不舍得穿。知道，帮我办喜事的日子才穿。我知道，你节俭，不舍得花钱。但是我知道你很喜欢这双鞋子，爹，你另外一只鞋呢？我现在找不到了。你就将就一下，好不好？如果有机会，我一定帮你做一双新的英春，你知道吗？我和你在一起的时光，是我生命中最快乐的时光。只是没想到会那么短暂，是我连累了你。我多么希望你从来都没有见过我。我真的很希望你当时拒绝我，你嫁的那个人不是我，但是我真的很爱你，我相信你也是一样。我发誓，一定要帮你报仇，让他们血债血偿，我要让他们知道。什么叫生不如死？爹，阿姨，迎春。我现在就去帮你们报仇。如果我还能活着回来，我一定把你们风光打造。但我知道，我这一去就此一生，所以，我先把我自己的墓碑立好，免得以后麻烦。在黄泉路上，你们走慢一点，说不定我们很快就见面了。
你真的想去报仇吗？你知不知道，你这样去报仇，就等于去送死。就算死，我也要去。哎，愤怒已经让你失去了理智。我没有失去理智。抵押我那么久，我只不过是尽儿子的责任。责任？你爹临死之前有没有叫你去报仇？那你凭什么说报仇，就是你应尽的责任呢？我只想做一个好儿子，一个好丈夫。难道这有错吗？没错。但如果死的是你，你会让你的妻子冒着生命危险替你报仇吗？飘逸，我知道你现在心中充满了仇恨，但是你恨的不是敌人，而是你失去的一切。养尊处优、无忧无虑的生活，你失去了这些，让你变得迷茫，甚至让你忘了你自己的使命。你知不知道，你爹是为什么而死的？龙头杖。那现在龙头杖呢？我藏在太极门了。好，那我问你，你去报仇，万一不成功，你死了，那龙头杖怎么办？飘逸，我给你个选择的机会。现在有两条路：第一，马上回太极门练好功夫，找机会完成你爹的遗愿；第二，现在就去找你的仇人报仇。再等二十年吗？大帅息怒。手下的这次与他过招式，从他用的招式和拳法来看，属下可以判断，他用的是河南陈家沟太极门的太极拳法。太极门上下弟子众多，世代安守万分，但也不乏亡命之徒出来投靠革命军。属下可以断定，朱可发很有可能就是太极门的弟子。我们搜查了整个正龙县，都不见朱飘逸等人踪影。属下推断，他们很有可能到太极门避难了。太极门，嗯。河南陈家沟是属于谁的地盘？是属于河南一带的军阀管辖，当地有一个旅，旅长叫郑世康，他早年。曾经在太极门学过武术，和太极门的关系十分密切。那，你们几个去给我探探虚实。如果朱飘逸果真在太极门，我不管你们用什么手段，是偷，是抢，总之，把龙头杖给我拿回来。是，请大帅放心，属下一定亲手夺回龙头杖。下去。
哎，啊，秦远兄，你辛苦了。哎，没事儿了，没事儿了。你看，飘逸，你总算回来了，没事吧？来，坐，快坐。多吃一点，要养好身体，这样才能对得起你失去的亲人。是啊，你有什么不开心的事情你就说出来。虽然我们女孩子不懂得江湖上的是是非非，但是我们懂得人心。你不开心的事不能老憋在肚子里。是啊，飘逸，你这样不吃不喝恐怕是扛不住的。听话，赶快吃点东西。飘逸哥，你要是病倒了，你说你怎么对得起？你死去的父亲和新婚的妻子呢？好，大家吃饭吧。飘逸，这是我们为你家人立的牌位。你要是想念他们的话，可以随时来这里祭拜，让他们的在天之灵能够得到安息。我和如风会一直陪在你的身边，如果有什么需要帮忙的地方，尽管告诉我们。看着这两个孩子这种状态，我真不知道该怎么办。一个是无法从痛苦中自拔，一个天天嚷嚷着要报仇。你说要我怎么办？这个年龄段的孩子，血气方刚，如果不预防的话，很可能会做出不计后果的事情。是啊，你就说，宁二吧。那天要不是被我拦住，说不定已经到了正龙县。不过宁儿还好，我还能管得住。飘逸就让我头疼了。刚刚失去了亲人，我的话又怕他听不进去。你说我该怎么办？蒲方兄，你跟我说说这两个孩子的性格吧。宁儿这个孩子，性格比较刚强，也很任性、率真，但是有点倔。总是一根筋。飘逸嘛，他虽然不像宁儿一样，在我身边长大，可是我是看着他长大的，也算了解他。他打小比较调皮、活泼，但是很聪明。给我印象最深的是，他在练武方面的天赋啊。哦，蒲方兄。你仔细的跟我说一说，好。清远兄，我记得那年飘逸
十一二岁的时候。梁叔叔，你让我来给。可发兄来了，哎，好，嗯，看您啊。宁儿，你过来。宁儿，猪伯伯叫你呢。宁儿，你的拳打得这么好，长大以后想做什么呀？我要当武林第一。哦，好，有志气。武林第一好。爹，梁叔叔，这个我也会。嗯。梁叔叔，我练的怎么样？杨一哥，我师哥只用了三天就学会了，你用了多久啊？你刚刚不是和我一起看的吗？我看一下就会了，多简单啊！<笑>思路，今天是宁儿的生日，你为她准备了什么生日礼物啊？我刚刚学会了弹古筝，那我就弹一首献给我的师哥。哦，好。<笑>不错啊！哎呀，这个多简单，让我来表演给你看看。哎呀，好哎，好。好难听啊！你这分明是乱弹的，不都是这么弹的吗？不是这么弹的。思路啊，你们三个跟着老师到外面玩一会儿去吧。啊，宁二哥，我们出去玩吧。走，走。可发兄，嗯，宁二啊，为了给你打这套拳，不分昼夜的练了好几天，可是刚才飘逸看了一遍就记住了。嗯，是、啊。还有，你看刚才他摸弦的动作，是不是很像太极？嗯。依我看，飘逸这孩子的天赋很好。如果不把功夫传授给他，那就可惜了这块好苗子了。我决定了，我要去为大家报仇，我要亲手杀了那个殷小天。请你教我太极拳吧。你又要去报仇，飘逸，你的心情我理解，我们也想帮你去报仇。可是，这练武功，不是一朝一日就能练成的，更何况，杀你父亲的那些人，并非等闲之辈。连情志，都把握不平衡的人。谈什么去报仇呢，陈掌门？您的意思是，仇恨毁人心智，造气伤人身体。你刚刚经历了灭门惨祸，你的情绪产生了极大的波动，所以你的心神、你的气血、你的腑脏现在都很不稳定。如果这个时候练功的话，不但不会有进步，反而会对身心造成极大的破坏。陈掌门说的对啊，习武之人最忌心浮气躁、急于求成。此时强练拳法的话，恐怕会适得其反，引起更大的伤害。如此血海深仇，你叫我如何心平气和？每个夜晚，我都会梦到我爹惨死的样子，那些悲惨的哭喊声不停在我脑海中回响。我真的很想为他们报仇啊！小易，听你梁伯伯说，你小时候练过太极拳。我从小
机就交给我台机去。可以，从现在开始，爹要交给你陈氏太极拳的拳法。太好了，爹，我一定好好练习陈氏太极拳。嗯，不过你要记住啊，爹教你太极拳，是希望你能够强身健体，发挥陈氏太极的意义。切记，不许伤人。你要答应爹。除非到了万不得已的时候，你老实告诉爹，刚刚是不是又出去跟人打架了？我没打架。啊。哎呀，您的教诲我记得很牢，不可以使用太极拳，所以我今天忍住了。哎，学了十多年，我一次都没用过，还不如不学呢。儿子，物不经锻炼，终难成器；人不经雕琢，终难成人呐、啊。让你练功呢，就是希望你得到锻炼，将来能够成器。但是他从来不让我在外面施展。你知道为什么吗？我知道，因为他怕我们暴露身份。我以前还一直抱怨他，既然教我，为什么又不让我使用？现在我明白了他的一番苦心。你爹为了保护你们，隐藏身份二十余年。即便是这样，还是被那些人找上门了。就凭你眼前这点三脚猫的功夫，也想报仇吗？我明白了，爹为了自己的理想，能隐姓埋名那么多年，凭的，就是耐心。我愿意付出耐心，我愿意等，也愿意听两位师傅的教诲。只要。能为大家报仇，清远兄，我觉得你飘逸此刻的心态，学习太极拳是益处最大的。清远兄，能否收飘逸为徒？陈掌门，你就教我太极拳吧。这样吧，我先看看飘逸的功夫练到了什么程度，然后再做决定。风，爹，你们先到这里吧。好，你们先休息吧。怎么了，爹？我想让你和飘逸切磋一下太极拳。飘逸也会太极拳吗？是他父亲亲自传授的，我想看看他的底子如何。哦，好，请吧。青龙出水，白鹤亮翅。飘逸，你练一次给爹瞧瞧。白鹤亮翅，嗯，不错，不错。哎呀，爹，就两招啊！哎，我们不是说好了，每天只学两招吗？我知道玉素泽不达的道理，可是每天两招也太少了。飘逸啊，这陈氏太极拳法，可是有深刻内涵的。什么内涵啊？这个内涵。这个内涵，啊，长大之后你自然就明白了。来吧，跟着爹再继续练。嗯。青龙出水。停手。可以了，陈掌门，现在
，能叫我太极拳了吗？现在还不行，为什么？我禀赋那么差吗？不是你禀赋差的问题，而是你自己还没有准备好。那你告诉我如何准备？我马上去准备。如果哪一招练不好，我,我立刻去练呢？朴毅，你回答我，白鹤亮翅和金刚倒胶，到底是什么含义？我知道。哎，我告诉你啊。白鹤亮翅，出自古文，如白鹅之鸟，舒展羽翼向行也。金刚倒教呢，是出自于神话故事。我爹的意思啊，就是告诉你，练武功不但要修外，而且要修内。哎，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命。龙头杖。是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯